ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാവും ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ പൗസസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധ തെറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ശീലിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് നേച്ചർ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോർ മീ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മൂഡ് സ്വിങ്സ് ദിവസങ്ങളോളം ഫോൺ എവിടെ വെച്ചതെന്ന് പോലും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല പലപ്പോഴും പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ഓഫ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴോ ആലോചിക്കുമ്പോഴോ ഫോൺ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ ചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാരണം മുമ്പിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ സമയവും എഫേർട്ടും ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളത് അടുത്ത കാരണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കോൺവെർസേഷനിസ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും മോറോവർ എന്നെ തന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഐ ആം റോങ് അതുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാനൊരു അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും ഇത് കാണും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും വേറൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അയച്ചു കൊടുക്കാതെ ഫസ്റ്റ് കോൾ ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു കേട്ടസിയാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളവരുടെ പ്രൈവസി ബഹുമാനിക്കുകയാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ വിശ്വാസവും ഇഷ്ടവും ബഹുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ പിന്നെ ഹിറ്റ് എഫ് എം എൽ എ മിഥുൻ ഇവർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ കൈമാറാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നാലും ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ അത്രയും ജനുവിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യും അളിയ ഇങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ വിളിക്കുമായിരിക്കുന്നൊക്കെ അതായാലും മതി ഈ പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ അനുവാദം ചോദിക്കാവുന്ന അടുത്ത കാര്യം ഇനി ഒരു നമ്പർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അവരെ നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് നല്ലത് ആദ്യം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് എം എസ് എസ് എം എസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ അല്ലേ എസ് എം എസ് എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞത് വാട്സാപ്പ് അല്ല അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ടെക്സ്റ്റ് ദം സർ ഓർ ഗ്രീറ്റിങ്സ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തണം ഐ എം ആദി നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണോ അത് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു ലുലു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാനേജറാണെന്നോ പറ്റുന്നത്ര ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ ഒരു വരിയിൽ കൂടാതെ ദെൻ എവിടുന്നാണ് നമ്പർ കിട്ടിയതെന്ന് പറയണം അതിൽ തെറ്റൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഐ ഗോട്ട് യു നമ്പർ ഫ്രം ഇന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പിന്നെ ഫോളോയിങ് വിത്ത് വെൻ വുഡ് ബി അൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈം ടു കോൾ വിളിക്കുന്ന ആൾ എന്ത് തിരക്കിലാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ പലരും പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പർ എടുക്കുക പോലുമില്ല ദിസ് വേ അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മറുപടി തരാം ചിലർ നേരിട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് വിളിക്കുമായിരിക്കും മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ കോൺവെർസേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വിളിക്കണോ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനമായിക്കോളും സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ലിങ്ക് ഡാറ്റാസൊക്കെ അയക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ അതിനും പെർമിഷൻ ചോദിക്കാം ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇമെയിലാണ് എപ്പോഴും ഐഡിയൽ കോർപ്പറേറ്റ് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് അവർ ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പോലെയാണ് പേഴ്സണലാണെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് അതുപോലത്തെ ഇടം ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇനി വാട്സാപ്പ് ആണെങ്കിൽ തുറന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നേരത്തെ എഴുതി അത്രയും വേണ്ട അവർ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അതുമല്ല ഇതൊരു ഇടിച്ച് കയറി ചെ ചെല്ലുന്ന പോലെയാവും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പരിചയമില്ലാത്തൊരു നമ്പർ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ദേ കെ നോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഗ്രീറ്റിങ്സ് ആ ദി ഹിയർ വി ജസ്റ്റ് ഹാഡ് എ കോൺവെർസേഷൻ ടേക്കിംഗ് എ ലിബർട്ടി ഓഫ് പ്രിവിലേജ് ടു ടെക്സ്റ്റ് അറ്റ് ദിസ് ഫേസ് നമ്മളൊരു കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറുവശത്തുള്ള ആൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നല്ല മാനേഴ്സിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് എത്ര തവണ റിങ് ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ
കോൾ എടുത്താൽ ആദ്യം ഹെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആവണം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊരു ചോദ്യ രൂപേണ ആവണം എന്നാണ് നമ്മളവരോട് പറയാതെ പറയല്ലേ ഓക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കോള് കിട്ടി ഞാൻ എടുത്തു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ഹെലയിൽ ഹലോയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം ഹലോ ഹലോ മുമ്പ് ഞാൻ നല്ല ഷൈ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലരിങ്ങനെ ഹലോ അപ്പം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹു ഈസ് ദിസ് എന്ന് എടുത്ത് മുറിച്ച് ചോദിക്കരുത് നല്ല റൂഡായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കൺസിഡറേഷനാണത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് എസ് എം എസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറ്റാവുന്നത്ര ചുരുക്കം വാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തണം ഐഡൻറ്റിറ്റി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എവിടെ നിന്നാണ് നമ്പർ കിട്ടുന്നതെന്നും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണെന്ന് ചോദിക്കണം കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ടൈം ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തോട്ടെ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വിളിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ സമയം നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുവാണെന്ന് കാണിക്കുവാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് വർക്ക് ആണ് മീറ്റിംഗ് ആണ് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാണ് ഈ അഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ സർ പിന്നീട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം പിന്നീട് രണ്ടാമത് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ടെക്സ്റ്റ് ദം ഒരു റിമൈൻഡർ പോലെ ഇനി വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിലോ ലീവ് ദം എ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഞാൻ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം അറിയിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കാം ദയവേ ഇത് തുടരെ തുടരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് പ്ലീസ് എത്ര സമാധാനപ്രിയരാണെങ്കിലും എന്തുമാത്രം നല്ല ലിസണർ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ അറ്റ അനോയിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സി ഈ ഈ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് ലെസൺ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് ഈസ് എ റെസ്പോൺസ് പീരീഡ് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയും ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിലെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അയക്കണം ഞാൻ ഫ്രീ ആയ ഉടനെ വിളിച്ചോളാം പക്ഷേ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി രണ്ടാമതും വിളിച്ചോളൂ എക്സാം ഹോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും പക്ഷേ മേക്ക് ഷുവർ പണ്ടത്തെ പുലി വരുന്ന പുലി പോലെ അങ്ങനെ ഡോൺ ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് പ്രിവിലേജ് നയൻ എ എം തൊട്ട് നയൻ പി എം വരെയാണ് വിളിക്കാനുള്ള മര്യാദ ഉള്ള സമയം അത് രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടോ വിളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവാം അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒൻപത് മണിക്ക് ഉറങ്ങൂല നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ഒരു ക്ലോസ് ബോർഡ് ക്ലോസ് ബോർഡ് ഉള്ളത് പോലെ വിചാരിക്കണം വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുടെ സാഹചര്യവും ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഊഹിക്കാൻ നോക്കണം ബെട്ടയും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോളുകൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ എടുക്കണം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അവർ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കുന്ന സമയമോ അവർ പൊളൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയില്ലായിരിക്കും ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കോള് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാവാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വിദേശത്തേക്കൊക്കെ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടൈം സോൺ എന്താണെന്ന് കൂടി നോക്കണം ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ലൈക്ക് വാസ് ദ ടൈം ഇൻ ഡബ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ലൈനിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ടൈം അലാം വേൾഡ് ക്ലോക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും അതി ഭയങ്കരമായ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞേരട്ടെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്പർ ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ റോങ് നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സേ സോ ലൈക്ക് അപ്പോളജൈസ് ഓക്കെ ഡോൺ ഡിമാൻഡ് ടു മച്ച് എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് ആരുടെ നമ്പറാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാനും പോകണ്ട എനിക്ക് ഇന്ന ആൾ തന്നെ നമ്പറാണെന്നൊക്കെ ഒരു ഓക്കോർഡ്നെസ് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ പക്ഷെ ആലോചിക്കുക അവർക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ ഒരിക്കലും റോങ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കട്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല അതും റൂഡാണ് അവരുടെ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ച് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയോ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യത്തിന് ഒരു ക്ഷമാപണമാവാം നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും നമ്പർ മാറി വിളിച്ചാലും ഈ കടം മേടിച്ച പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടാൻ വിളിക്കുന്നവരെ പോലെ ഒന്നും പെരുമാറരുത് ഒരു ചെറിയ തെറ്റല്ലേ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു റോങ് നമ്പറാണെന്ന് തോന്നുന്നു സോറി അങ്ങനെ പറയാം ഇനി രണ്ടാമത് നമ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കൂലെ അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ശ്
ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ക്ലാസ് റൂം തിയേറ്റർ ടെമ്പിൾ ചർച്ചൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്ലീസ് പുട്ട് ദ ഫോൺ ഓൺ സൈലൻറ്റ് മോഡ് വൈബ്രേഷൻ ആവാം വൈബ്രേഷൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന ആരാണ് നോക്കാണ്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും സെറ്റിങ്സിൽ ഈ വോളിയം ബട്ടൺ ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ സൈലൻസും ഐ മീൻ അത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വൈബ്രേഷൻ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത്രക്കും എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ ഗോ ടു എ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ് എത്രയും ക്വയറ്റായിട്ട് ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിന് പോകുന്നതിനുള്ള പെർപ്പസ് ഇല്ലേ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് പോലെയോ ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുക പിന്നെ മ്യൂസിക്കും ഇതൊക്കെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇല്ലാതെ പ്ലേ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒക്കെ ചില ഒരു വാട്സാപ്പ് നോട്ടൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം അറിയോ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഈ വാട്സാപ്പ് ഇത് പ്ലേ ചെയ്യില്ല ഓഡിയോ നോട്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെവിക്ക് പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ മോസ്റ്റ് കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയാണോ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ സമയം ഫോണിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നോട്ട് ഗുഡ് ഡേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ റൂളാണ് ഫോൺ പുറത്ത് കാണിക്കാനേ പാടില്ല എന്നാണ് അവരെക്കാളും ആ സമയത്തിനേക്കാളും പ്രഷ്യസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു സെക്കൻഡറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർക്ക് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കോള് വരും എടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളോട് അവരിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക പോക്കർ നമ്മുടെ അറിയാണ്ട് ഡയലോഗ് ആവും ഈ എ വെച്ചിട്ടൊക്കെ പേരുള്ളവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര കോമൺ ആവും ആദ്യം സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലരില്ലേ കുറേ നേരം കേട്ടോണ്ടിരിക്കും ഇയേ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രൈവസിയിൽ കയറി കൂടാനുള്ള ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെസ്പിറേഷൻ രണ്ട് തവണയൊക്കെ ഹലോ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയാന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവരൊന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ച് പറയണം ഇങ്ങനെ ഡയലായിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കിട്ടോ എന്ന് പറയാം അവരത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും ഇനി അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന കോളുകളില്ലേ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവരോട് പറയാൻ വിളിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീണ്ടു നീണ്ടു പോകണ്ട ഒന്ന് അവർ വേറെ ആരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളെ ആ സമയത്ത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കോൾ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആർക്കെങ്കിലും ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം കാര്യം പറയണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് മാത്രം ഫ്രീ ആണോ വരാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഹേയ് ശ്യാം സൺഡേ ഒരു പാർട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ടൗണിൽ ഉണ്ടാവുമോ വരാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കാരണം പറയാം നേരെ മറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഏയ് സൺഡേ ഫ്രീ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കുടുക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യും ചിലവർ മറുപടി പറയാതെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തിരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ കാര്യം എന്ന് സോ അതുകൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് മറുപടി പറയാൻ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഫോൺ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയാൽ അപ്പം തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ നോക്കണം പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒന്നും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരാം എന്നൊക്കെ പറയാം ടൈം സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ സമയം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ലെറ്റ് യൂനോ എന്ന് പറയും നല്ലതല്ല കേട്ടോ നോട്ട് പൊളൈറ്റ് ഇനി അങ്ങനെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എസ് ആയാലും നോ ആയാലും അവരെ പിന്നെ വിളിച്ച് പറയണം രണ്ട് മാജിക് വേർഡ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പിന്നെ വേറെന്താ എന്ത് മനോഹരമായ ആചാരങ്ങൾ ഇതൊരു അലേർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എനിക്കിനി കൂടുതലൊന്നും പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ബോർഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്കിപ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് ഈ ദേ കട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമായെന്ന് നമ്മളെ മനഃപൂർവ്വമോ സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടോ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലേ സംസാരിക്കും വേണം ഒന്നും പറയാനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് പിന്നെയും ഒരഞ്ചാറ് വേറെന്താ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാവും കോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇത് നിങ്ങൾ വേറെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏ എപ്പോൾ നിർത്തണമെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടും പുറത്തുള്ള
नाम फास्ट टाइप अच्छे कूड़ा चाटिया स्पीड ना पशे वरा नोक वर्तान पर वाक तेजी कल टाइप वो या पंड प्रेमित समय गुड मोर्णिंग डियर अच्छा नोक गुड मोर्णिंग डेड अब कलिया अये इन ओब्सर्वेशन एक्सपेट अंदर ई पेपाड़ी विषय या ना मेश मनस ध्यान नंबर सी शि प्रौडावे वे मोड़े फोण परचय वाक कगर ऑलरेडी अल वा पकर चेक ऑटो कल अब एवरे डियर विरुटी डिलीट फॉर एवरी वण इत रीसेंटी वह पेपाड़ी अल पशे ग्राविटी अलग उपयोगी चल अक्षर तेटो रोंग विंडो पस्ट रहस्य स्वभाव डाट कई संविधान तोह पक्षे पत् मेसेज अच्छे ना चेक इंगे डिलीट वाई 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 नि चिंत आशय तीन स्थिरता का सैकंड तोट्स जीरो रेस्पेक्ट वेगमा इत कु ऊट ऑफ कॉन्टक्स्ट आने पर संगड़ा चल आ मोशं कोम्लक्सुष्यम फ्रस्ट्रेशन दुर्बल का हॉटल भरवर भयंर रूडा अधिकार इवड़ा नम्बर कॉन्टक्स्ट कस्टमर कैर सर्वीस विष्यवरों नि प्रश्न आ कमोड़ाण सधान रिप्रसेंटीव पेटर रिलयन अंबानी कौष्यम तीर्क पाव कस्टम सर्वीस एक्सीक्ूटीव मेबे नीकर मड़ी पाड़ी निसते रुमसल प्रश्न आर्ग्युमेंटो डेली अब नूर फेस वाद एंटा विवरम ओरों अत्र एक्सपीरियनस पक्षे कस्टमर ऑलवेज द कि पढ़िपी पोरा कॉल रेकोडिंग लाभ कुरे ना मुंबे इन आलका विोर्ड वैरल आकर्पाड़ी अड़ता इन षटियाँ पो नि वीटल आर्म अगर जोली नाटका तेरह डेली कलोचना रूडन ईस् वी मैं इमिटेशन ऑफ स्रे सोश्यल मीडिया टिकट वीडियो टीम सूहतु पर वैलिए हिटा इत्र वालीडाइटल एल षेर याव आलका कंपाटीवली कुछ का वीडियो संसा वीडियो इधर को कूड़ा प्रसक्त है पशे का ओरों इंटरवेट सेलफ रिलेटे कणक्टेट गिल्टे फील नाम कुरव नमें चुटन अवे अब सैलेंट इग्नोर तापर्य निर्चाटो इं या या प्राक्टीसोत्र डेली लाइफ एड़ी कुरेल फ्रेड आस्टर को द हार्डस्ट जॉब किड्स फेस टुडे इज लेर्णिंग गुड मैन विदउट सीईंग एनी मनसो ऐटों ना विद्याभ्यास सप्रदाय तुकानावा वादल तुरंत ना मैन कहूँ नि पढ़ी